ஹாய் வேவர்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு இன்ஃபர்சன் இன்ஃபர்மேட்ரி இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பத்தாம் வகுப்பு கணித பாடம் அழகு பயிற்சி ஏழு அப்படிங்கிற பயிற்சியில் உள்ள கணக்குகளை நம்ம பார்க்க போகிறோம் அளவியல் சாப்டரில் அழகு பயிற்சி ஏழில் உள்ள கணக்குகளை பார்க்கலாம் முதல் கணக்கு பாருங்கள் ஏழு சென்டிமீட்டர் நீளம் உள்ள ஒரு உருளை வடிவ மைக்குடுவை மைக்குடுவை அப்படின்னா இப்போலாம் கேட்ரேஜ் பண் வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஒவ்வொரு கேட்ரேஜ் ஃபில் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம திரும்ப என்ன செஞ்சுக்கலாம் டேங்க் என் டேங்க் பெண் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க திரும்ப என்ன செஞ்சுக்கலாம் அந்த டேங்கை கலட்டிட்டு ஃபுல்லாக இருக்கிற டேங்கை மாட்டி நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் எழுதிக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு உருளை வடிவ மயக்குடுவையோட விட்டம் கொடுத்துருக்காங்க ஐந்து மில்லிமீட்டர் அந்த உருளை வடிவ மயக்குடுவை இருக்கு இல்லையா அது ஃபுல்லும் மை அதாவது அந்த உருளை வடிவ குடுவை முழுவதுமாக நிரம்பி இருந்தால் எத்தனை வார்த்தை எழுதலாம் முன்னூற்றி முப்பது வார்த்தைகள் எழுதலாம் ஒரு லிட்டரில் ஐந்தில் ஒரு பங்கு ஒரு லிட்டரில் ஐந்தில் ஒரு பங்கு மை ஒரு பாட்டிலில் உள்ளது சரியா எவ்வளோ மை நம்ம கிட்ட இருக்கு ஒரு லிட்டரில் அஞ்சில் ஒரு பங்கு சரி ஒரு லிட்டர் அஞ்சா பிரிச்சா எப்படி இருக்குமோ அதில் ஒரு பங்கு மை நம்மகிட்ட இருக்கு அதனை பயன்படுத்தி எத்தனை வார்த்தைகள் எழுதலாம்னு கேட்காங்க அப்போ அந்த ஒரு குடுவையில் எவ்வளோ மை இருக்கும் அப்படிங்கிற அந்த கன அளவை நம்ம என்ன செய்யணும் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ தான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் இந்த ஒரு லிட்டரில் ஐந்தில் ஒரு பங்கு மைய வச்சு எவ்வளோ வார்த்தைகள் எழுதலாம் அப்படின்னு நம்ம என்ன செய்ய முடியும் கேல்குலேட் பண்ண முடியும் சரியா இப்போ பாருங்க த பேரல் ஆஃப் ஃபவுண்டைன் பென் சிலிண்ட்ரிக்கல் இன் ஷேப் த பேரல் ஆஃப் ஏ ஃபவுண்டைன் பென் சிலிண்ட்ரிக்கல் இன் ஷேப் இஸ் செவன் சென்டிமீட்டர் லாங் அண்ட் ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் இன் டயமீட்டர் ஸோ இங்கே அளவுகளை பாருங்க செவன் சென்டிமீட்டர் ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் வேற வேற இருக்குது நம்ம என்ன செஞ்சுக்கணும் ஒரே அளவாக செஞ்சு மாற்றிட்டு சென்டிமீட்டர் மில்லிமீட்டராகவோ இல்லை மில்லிமீட்டர் சென்டிமீட்டராகவோ சேம் மெஷர்மெண்ட்டாக மாற்றினதுக்கப்புறம் தான் நம்ம என்ன செய்யணும் சம்முக்குள்ள செய்ய ஆரம்பிக்கணும் எ ஃபுல் பேரல் ஆஃப் இங்க் பென் இந்த வில் பென் வில் பி யூஸ்ட் ஃபார் ரைட்டிங் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி வேர்ட்ஸ் ஆன் அண்ட் ஆவரேஜ் ஹவு மெனி வேர்ட்ஸ் கேன் பி ரிட்டன் யூஸிங் ஏ பாட்டில் ஆஃப் இங்க் கண்டெய்னிங் ஒன் ஃபிஃப்த் ஆஃப் ஏ லிட்டர் ஒன் ஃபிஃப்த் ஆஃப் ஏ லிட்டரை வச்சு ஹவு மெனி வேர்ட்ஸ் வீ கேன் ரைட் அப்படின்னு நம்மளால நம்மக்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க சரியா இப்ப பாருங்க சொல்யூஷன் பாருங்க H ஈக்குவல் டு செவன் சென்டிமீட்டர் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை டூ அங்க கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா ஹ என்ன கொடுத்துருந்தாங்க செவன் சென்டிமீட்டர் ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க அங்கே வந்து புரியுதா நம்மளுக்கு ஃபைவ்ங்கிறது டயாமீட்டர் விட்டம் தான் கொடுத்துருந்தாங்க அதை ஆரம்பம் மாத்த ரெண்டாலும் என்ன செஞ்சுருக்கோம் டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் ஏற்கனவே இது எதில் இருக்கு மில்லிமீட்டர்ல இருந்துச்சு அதை நான் சென்டிமீட்டராக மாத்துறதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்கேன் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு டென்னால டிவைட் பண்ணியிருக்கேன் மில்லிமீட்டரை சென்டிமீட்டராக மாத்துறதுக்காக டென்னால டிவைட் பண்ணியிருக்கேன் அதான் இந்த டென் சரியா இந்த ஆரத்தை பத்தால் வகுத்துருக்கேன் அப்போ என்ன கிடைக்குது பாருங்க நம்மளுக்கு ஒன் ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் ஆர் டென் ஸோ ஒன் பை ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இதையும் சுருக்கனா என்ன செஞ்சுக்கலாம் அடி கொடுத்தோன்னா என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் கிடைக்கும் ஆர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஹெச் செவன் சென்டிமீட்டர் இப்போ நம்ம என்ன செய்யறோம் அந்த டேங்க் இருக்கு இல்லையா அதாவது அந்த குடுவை மை நிரப்பி வச்சிருக்கிற குடுவை இருக்கு இல்லையா அது உருளை வடிவமாக இருக்கும்னு பார்த்தோம் அதோட கன அளவு நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபை ஆர் ஸ்கொட் ஹெச் அதோட ஃபார்முலா இதில் தெரிஞ்ச அளவுகள் எல்லாம் என்ன செய்யலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் பையோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் ஆர் வந்து நம்ம இப்போ தான் கேல்குலேட் பண்ணோம் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அடுத்து ஹெச் வந்து கணக்கில் கொடுத்துருக்காங்க சம்மில் சரியா இப்போ பாருங்கள் இந்த செவனையும் செவனையும் என்ன செஞ்சிடலாம் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் டுவெண்ட்டி டூ இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஹோல் ஸ்கொயர் இதை நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டால் உங்களுக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும் ஒன் பாயிண்ட் கியூப் அதாவது இதோட கன அளவு எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு நம்மளுக்கு 1.375 பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் கியூப் இவ்வளோ மை நம்மக்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு சரியா இப்போ அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இப்போ மை குடுவையோட கன அளவு தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் அடுத்து நம்ம பாட்டிலோட கன அளவு என்ன பாட்டில்னா அந்த ஒரு மை பாட்டில் நம்மகிட்ட இருக்குது இல்லையா அந்த பாட்டிலில் அஞ்சில் ஒரு பங்கு மை தானே இருக்குது இப்போ அந்த பாட்டிலோட முழு கன அளவு என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த பாட்டிலோட கன அளவில் எவ்வளோ மை இருக்குது நம்மளுக்கு ஒன்று பை ஐந்து பங்கு தான் மை இருக்குது அதனால தான் என்ன
இதில் அடி கொடுத்தா என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள் ரெண்டு அஞ்சு பத்து இரநூறு ஸோ இரநூறு சென்டிமீட்டர் கியூப் அப்போ நம்மக்கிட்ட எவ்வளோ மை இருக்கு நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய மையோட வால்யூம் என்ன டூ செ சென்டிமீட்டர் கியூப் சரியா இப்போ ஒன்று புள்ளி மூணு ஏழு அஞ்சு சென்டிமீட்டர் கியூப் அளவு மை இருந்தால் நம்ம எவ்வளோ வார்த்தை எழுதலாமா முந்நூற்றி முப்பது வார்த்தை எழுதலாம் அது சம்மலே இருக்கு அப்போ இரநூறு சென்டிமீட்டர் கியூப் அளவை கொண்டு எவ்வளோ வார்த்தை எழுதலாம் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ஃபைவ்க்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி புரியுதா இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் இதுதான் என்னது நம்ம கண்டுபிடிக்கக்கூடிய மெத்தடு இப்போ நம்ம அடி கொடுக்க முடிஞ்சால் அடி கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா என்ன செஞ்சிடலாம் டிவைட் பண்ணி இப்போ பாருங்கள் இங்கே என்ன செஞ்சுருக்கோம்னா அடுத்த ஸ்டெப்பில் ஒரு தௌசண்ட் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி ஒரு தௌசண்ட் ஆல டிவைட் பண்ணுறேன் புரியுதா அதாவது நியூமரேட்டையும் டினாமினேட்டரையும் தௌசண்ட் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் அப்போ இந்த ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ஃபைவ் எப்படி மாறிடும்னா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சா மாறிடும் சரியா மே இங்கே மேலே இந்த நியூமரேட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆயிரம் தான் இங்கே எழுதியிருக்கிறேன் சரியா இப்போ இது எல்லாத்தையும் பெருக்கி அடி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் நாற்பத்தி எட்டாயிரம்னு ஆன்சர் கிடைக்கும் அப்போ அந்த ஐந்தில் அந்த மைய வச்சு ஐந்தில் ஒரு பங்கு மைய வச்சு நாற்பத்தி எட்டாயிரம் வார்த்தைகள் நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் எழுத முடியும் எவ்வளோ வார்த்தைகள் எழுத முடியும்னு கேட்டிருந்தாங்க நம்ம என்ன செஞ்சாச்சு கேல்குலேட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்கள் ஆறம் ஒன்று புள்ளி ஏழு ஐந்து மீட்டர் உள்ள ஒரு அரைக்கோள வடிவ தொட்டி முற்றிலும் நீரால் நிரப்பப்பட்டுள்ளது அதாவது ஆறம் வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ இருக்குது ஒன்று புள்ளி ஏழு ஐந்து மீட்டர் இருக்குது சரியா அது என்ன வடிவத்தில் இருக்குது அரைக்கோள வடிவம் சரியா அதில் நீர் வந்து ஃபுல்லும் ஃபுல்லும் வாட்டர் இருக்குது ஒரு குழாய் மூலமாக நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஒரு வினாடிக்கு ஏழு லிட்டர் வெளியில் போகிற மாதிரி தண்ணியை வெளியேற்றுறோம் ஒரு குழாயில் ஒரு வினாடிக்கு ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளோ ஏழு லிட்டர் தண்ணி வந்து என்ன செய்யுது வெளியே போகுது அந்த மாதிரி நம்ம என்ன செய்கிறோம் தண்ணியை வெளியே அனுப்பிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ தொட்டி முழுவதும் எவ்வளோ நேரத்துக்குள்ளே காலி ஆகும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரியா எ ஹெமிஸ்பெரிக்கல் டேங்க் ஆஃப் ரேடியஸ் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மீட்டர் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் வாட்டர் இட் இஸ் கனெக்டட் வித் எப் பைப் விச் எம்டிஸ் த டேங்க் அட் த ரேட் ஆஃப் செவன் லிட்டர் பெர் செகண்ட் செவன் லிட்டர் பெர் செகண்ட் ஹவு மச் டைம் வில் இட் டேக் டு எம்டி த டேங்க் கம்ப்ளீட்லி எவ்வளோ கம்ப்ளீட்டாக அந்த டேங்க் வந்து என்ன செய்யணும் எம்டி ஆகணும்னா எவ்வளோ டைம் எடுக்கும் அப்படின்னு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எப்போவுமே எல்லா சமுக்கும் செய்கிற மாதிரி அந்த தொட்டி என்ன வடிவத்தில் இருக்குது அரைக்கோள வடிவம் அப்போது அதை கன அளவை நம்ம என்ன செய்வோம் கண்டுபிடிப்போம் அப்போ அரைக்கோளத்தோட கன அளவுக்கு ஃபார்முலா அதாவது வால்யூம் ஆஃப் த ஹெமிஸ்பியர் டூ பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் இதில் கொடுத்துருக்குற அளவுகளை வச்சு நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் டூ பை த்ரீ பையோட வேல்யூ இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு இந்த ஆர் கியூப் இருக்கு இல்லையா அதனால் ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு த்ரீ டைம்ஸ் என்ன செய்வோம் எழுதுவோம் சரியா இங்கே மீட்டரை சென்டிமீட்டராக மாற்றினதுனால எப்படி வந்துட்டு ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவாக வந்திருக்குது இப்போ பாருங்கள் அடி கொடுக்க முடிஞ்சால் அடி கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா டிவைட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்குது இங்கே இந்த ஆன்சர் கிடைக்குது அடுத்து பாருங்கள் இது இதில் கிடைச்சிருக்கிறது வந்து சென்டிமீட்டர் கியூப் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிற ஆன்சர் என்னது சென்டிமீட்டர் கியூப் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் ஒரு லிட்டர் ஈக்குவல் டு எத்தனை சென்டிமீட்டர் ஆயிரம் சென்டிமீட்டர் கியூப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போன சம்லேயே நம்ம பார்த்தோம் அதனால் இதை நான் என்ன செய்கிறேன் தௌசண்ட் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி என்னவா மாற்றிருக்கேன்னா லிட்டராக மாற்றிருக்கிறேன் சரியா இந்த சென்டிமீட்டர் கியூபை நான் என்னவா மாற்றிருக்கிறேன் லிட்டராக என்ன செய்கிறேன் மாற்றிருக்கிறேன் லிட்டராக மாற்றினதுனால சரி தௌசண்ட் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி லிட்டராக மாற்றியாச்சு இப்போ என்ன கிடைக்குது பாருங்கள் நேரம் எவ்வளோ நேரத்துக்குள்ளே அது எம்டி ஆக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு என்ன செய்யணும் வால்யூம் பை செவன் ஏன் ஏன்னா செவன் லிட்டர் ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளோ போகுது செவன் லிட்டர்ஸ் போகுது அதனால தான் நான் இங்கே என்ன போட்டிருக்கேன் செவன் போட்டிருக்கிறேன் அதாவது ஒரு செகண்டுக்கு செவன் லிட்டர் வெளியே போகுது புரியுதா அந்த மாதிரி இப்போ நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய லிட்டர் எவ்வளவு செவன் லிட்டருக்கு ஒரு செகண்டுனா இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்க அத்தனை லிட்டருக்கு எவ்வளவு அப்படின்னு நம்ம என்ன செய்யறோம் கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கிறேன் அப்போ என்ன வரும் இந்த ஆன்சர் பை செவன் வினாடி அப்படிங்கிறதுனால நம்ம என்ன போச்சுருக்கோம் ஒன் பை சிக்ஸ்டி போட்டிருக்கிறோம் எதுக்காகனா நிமிடமாக மாற்றுறதுக்காக வினாடியில் மாற்ற என் நம்ம தண்ணி வந்து வினாடியில் தான் வெளியில் போகுது எவ
இருபத்தி ஏழு நிமிடம் அதாவது அந்த தொட்டிய காலி பண்றதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகுமா இருபத்தி ஏழு நிமிடம் ஆகும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஃபர்ஸ்ட் என்ன செஞ்சோம் கன அளவு கண்டுபிடிச்சோம் அதை லிட்டரா மாத்தணும் அதுக்கப்புறம் என்ன செஞ்சிருக்கோம் ஒரு லிட்டருக்கு ஏழு லிட்டருக்கு ஒரு செகண்ட்னா இவ்வளவு நம்ம கண்டுபிடிச்ச லிட்டருக்கு எவ்வளவு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சு நிமிடமா மாத்தி ஆன்சரை என்ன செஞ்சிருக்கோம் போட்டிருக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் ஆறு அழகுகள் ஆரம் கொண்ட ஒரு திண்ம அரை கோலத்திலிருந்து வெட்டி எடுக்கப்படும் கூம்பின் மீப்பெரு கன அளவு சரியா ஆரம் வந்து ஆர் ஸ்மால் ஆர்னு கொடுத்துட்டாங்க அது என்னதான் திண்ம அரை கோலம் அதுல இருந்து நம்ம என்ன வெட்டி எடுக்கிறோம் கூம்பு என்ன செய்யறோம் வெட்டி எடுக்கிறோம் அந்த அப்படி வெட்டி எடுத்தா அந்த கூம்போட மிகப்பெரிய கன அளவு உள்ள கூம்பு எவ்வளவு கிடைக்கும் அந்த கன அளவு எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்கறாங்க இங்க பாருங்க தேர்ட் சம் ஃபைண்ட் த மேக்சிமம் வால்யூம் ஆஃப் ய கோன் தட் கேன் பி கர்வ்ட் அவுட் ஆஃப் ய சாலிட் ஹெமிஸ்பியர் எதை கோனை சாலிட் ஹெமிஸ்பியர்ல இருந்து கட் பண்ணி எடுக்கிறோம் ஆஃப் ரேடியஸ் ஆர் யூனிட் ஃபைண்ட் த மேக்சிமம் வால்யூம் மேக்சிமம் வால்யூம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம என்ன செய்யறோம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி கணக்குகளில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கேட்கலாம் உங்களோட டவுட்ஸை நாங்கள் உடனுக்குடனே கிளியர் பண்ணுவோம் அப்புறம் இதுக்கு முந்தின வீடியோக்களில் முந்தின சாப்டர்ஸில் உள்ள பயிற்சி கணக்குகள் இருக்குது நீங்கள் விருப்பப்படுறவங்க பிளேலிஸ்டில் நம்மளோட சேனலில் பிளேலிஸ்டில் டென்த் அப்படிங்கிற சப்ஜெக்ட் போட்டு வச்சுருப்பாங்க பிளேலிஸ்டில் நீங்கள் அதை விருப்பப்படுறவங்க அதை பார்த்துக்கோங்க இப்போ சொல்யூஷன் பாருங்கள் அரை கோலத்தின் ஆரம் கொடுத்துருந்தாங்க இது சம்மலே கொடுத்துருந்தாங்க ஆறுன்னு பார்த்தோம் அப்போ கூம்பின் ஆரம் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா ஆறு தான் அரை கோலத்தின் ஆரம் தான் கூம்புக்கும் ஆரமாக இருக்கும் அடுத்து உயரமும் என்னது தான் ஆறு கூம்பின் கன அளவு எவ்வளோ வரும்னு பாருங்கள் மிகப்பெரிய அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா அதனால் மிக கூம்பின் கன அளவு நம்ம என்ன செய்கிறோம் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஏன்னா மிகப்பெரிய அப்படின்னா அரை கோலத்தோட ஆரத்து ஆறு அளவுக்கு கூம்போட ஆரம் இருந்தால் தான் நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் அந்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய கூம்பை நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் வெட்டி எடுக்க முடியாது அதாவது அரை கோலம்னா இந்த மாதிரி இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க இதில் ஒரு கூம்பு வெட்டி எடுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஆரம் வந்து எப்படி இருக்கும் இந்த இதான் கூம்போட ஆரம் அப்படி தானே அதுவும் இந்த அரை கோலத்தின் ஆரமும் எப்படி இருக்கும் நம்மளுக்கு சமமாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு வெட்டி எடுத்தால் தான் நம்மளுக்கு என்ன செய்ய முடியும் மிகப்பெரிய கூம்பு வெட்டி எடுக்க முடியும் அதனால தான் இங்கே என்ன செஞ்சுருக்கோம் அதே அளவு ஆரம் போட்டிருக்கிறோம் ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் என்னது கன அளவு ஃபார்முலா இதில் தெரிஞ்ச வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஹெச்ஓ என்னது தான் ஆறு தான் ஆரமும் ஆறு தான் அப்போ நம்ம வெட்டி எடுக்கக்கூடிய அந்த கூம்போட கன அளவு எவ்வளவு இருக்குமா ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் இருக்கும் சரியா இதுல நம்பர்ஸ் இல்லை அதனால நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கோம் அல்ஃபபெட்ஸ்ல நம்மளுக்கு ஆன்சர் இருக்கு ரொம்ப ஈஸி தான் மிகப்பெரிய கூம்பு எதுன்னா அதே ஆரத்துல வெட்டி எடுத்தாதான் மிகப்பெரிய கூம்பு கிடைக்கும் அதனாலதான் கூம்போட ஆரமும் உயரமும் நம்ம என்ன போட்டிருக்கோம் ஸ்மால் ஆர்னே போட்டிருக்கிறோம் அதை வச்சு நம்ம கன அளவு கண்டுபிடிச்சா உங்களுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் அப்ப அந்த மிகப்பெரிய கூம்பு ஒன்று வெட்டி எடுக்கும் இல்லையா அதோட மிகப்பெரிய கன அளவு என்னதுன்னா ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் அளவு தான் அது அந்த அளவுக்கு கன அளவு உள்ள கூம்பை தான் நம்மளால என்ன செய்ய முடியும் வெட்டி எடுக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் ஒரு கூம்பின் இடைக்கண்டம் பத்து சென்டிமீட்டர் நீளமுள்ள ஒரு உருளையுடன் இணைக்கப்பட்ட எண்ணெய் புனலின் மொத்த உயரம் இங்க பாருங்க கூம்போட இடைக்கண்டம் உருளையுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது சரியா அந்த மாதிரி இணைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு எண்ணெய் புனலோட மொத்த உயரம் கொடுத்துட்டாங்க அதே மாதிரி உருளையோட நீளமும் கொடுத்துருக்காங்க உருளையின் விட்டமும் கொடுத்துருக்காங்க எட்டு சென்டிமீட்டர் புனலோட மேற்புற விட்டம் புனல் அப்படின்னாலே இந்த மாதிரி ஷேப்ல தானே இருக்கும் ஸோ இந்த புனலோட இந்த மேற்புற விட்டம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பதினெட்டு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க புனலை உருவாக்க தேவையான தகர அட்டை எவ்வளோ வேணும் இந்த ஷேப்ல புனலை உருவாக்கணும்னா நம்மளுக்கு எவ்வளோ அளவுக்கு தகர அட்டை தேவைப்படும் அப்படின்னு கேட்காங்க அப்போ நம்ம இதை கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யணும் ஒரு இடைக்கண்டத்தோட பரப்பு உருளையோட பரப்பு ரெண்டையும் சேர்த்து கண்டுபிடிச்சு ஆட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் தேவையான தகர அட்டையோட பரப்பை கண்டுபிடிக்க முடியும் இங்க பாருங்க அண்ட் ஆயில் ஃபன்னல் ஆஃப் டின் ஷீட் ஆயில் ஃபன்னல் ஆஃப் டின் ஷீட்ஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஏ சிலிண்ட்ரிக்கல் போர்ஷன் டென் சென்டிமீட்டர் லாங் அட்டாச்சு டு ஏ ஃப்ரெஸ்டம் ஆஃப் ஏ கோன் ஃப்ரெஸ்டம் ஆஃப் ஏ கோன் கூட சிலிண்ட்ரிக்கல் பார்ட் வந்து இது ஜாயிண்ட் ஆயிருக்கு இஃப் த டோட்டல் ஹைட் இஸ் டுவெண்ட்டி டூ டயாமீட்டர் ஆஃப் சிலிண்ட்ரிக்கல் போர்ஷன் பி எயிட் சென்
அதில் இது எவ்வளவு டென் சென்டிமீட்டர் ஏன்னா நம்ம சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்போட லென்த் அந்த உருளையின் நீளம் பத்து சென்டிமீட்டர்னு பார்த்தோம் இல்லையா அதனால் நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன் இந்த நீளத்தை இவ்வளோ நீளத்திலேருந்து கழிச்சா மீதி இருக்கக்கூடியதான் இந்த நீளம் சரியா அதனால தான் இங்கே டுவெல் சென்டிமீட்டர் போட்டிருக்கிறேன் அப்புறம் இங்கே ஏற்கனவே நம்மளுக்கு டயாமீட்டர் கொடுத்துருந்தாங்க அது என்னது எயிட் சென்டிமீட்டர் ஏன்னா அந்த உருளையின் விட்டம் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா இப்போ கொடுத்துருக்கிறதுல இருந்து நம்ம என்ன செய்யறோம் உருளையோட ஆரம் கண்டுபிடிக்கிறோம் சரியா சிலிண்டரோட ரேடியஸ் என்ன டூ ஆல டிவைட் பண்ணி ஃபோர் சென்டிமீட்டர்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சிலிண்டரோட ஹைட் என்னது டென் சென்டிமீட்டர் சம்மளே கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து இடைக்கண்டம் ஃப்ரெஸ்டம் ஆஃபிய கோன் அந்த ஃப்ரெஸ்டம் ஆஃபிய கோனுக்கு ஹைட் எவ்வளவு டுவெல் ஏன்னா இந்த மொத்த ஹைட்ல இருந்து இந்த சின்ன ஹைட்டை கழிச்சா நம்மளுக்கு அந்த ஹைட் கிடைச்சிடும் ஸோ டுவெல் டுவெண்ட்டி டூ மைனஸ் டென் டுவெல் சென்டிமீட்டர் அதே மாதிரி அதோட ஆரம் எவ்வளவு இங்க இருக்கு டயாமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க இதை டூ ஆல டிவைட் பண்ண என்ன கிடைச்சிரும் ரேடியஸ் கிடைச்சிரும் அப்ப எயிட்டீன் பை டூ நைன் சென்டிமீட்டர் பாருங்க இது வந்து என்னது மேல இருக்கக்கூடிய இந்த ஆரம் அப்புறம் கீழே இந்த இடத்துல ஒரு ஆரம் இருக்கும் இல்லையா அதுக்குதான் நம்ம என்ன போட்டிருக்கோம் நீங்க இந்த ஃபோர் சென்டிமீட்டர் போட்டிருக்கிறோம் ஏன்னா இந்த ஆரம் அப்படிங்கிறதும் இந்த ஆரம்ங்கிறதும் சேம் தானே அதனால சரியா எயிட் பை டூ ஃபோர் சென்டிமீட்டர்னு போட்டாச்சு இப்போ நம்மளுக்கு ஹைட்டு தெரியும் நம்ம அடுத்து என்ன செய்ய போகிறோம் ஸ்லாண்டிங் ஹைட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஹைட்டை வச்சு ஸ்லாண்டிங் ஹைட்டு ஸ்லாண்டிங் ஹைட்டு கண்டுபிடிக்க ஃபார்ம்ல என்ன எல் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஹெச் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஆர் த ஹோல் ஸ்கொயர் அதாவது இது வெளி ஆரம் இது உள்ளாரம் எக்ஸ்டர்னல் ரேடியஸ் இன்டர்னல் ரேடியஸ் இப்போ நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச சம்ல உள்ள தெரிஞ்ச இது மெஷர்மெண்ட் எல்லாம் அப்ளை பண்ணியாச்சு டுவெல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் வெளி ஆரம் நைன் இந்த கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் உள்ள ஆரம் ஃபோர்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோமோ அதை அப்ளை பண்ணியாச்சு அப்போ என்ன வரும்னா ஃபைவ் ஸ்கொயர்னு வரும் நைன் மைனஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஃபைவ் ஸ்கொயர் என்னது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சரியா இப்போ அடுத்து பாருங்க டுவெல் இன்ட்டு டுவெல் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் ரூட் ஆஃப் ஒன் சிக்ஸ்டி நைனோட வேல்யூ என்ன தேர்ட்டின் அதாவது நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பதின் வர்க்க மூலம் உங்களுக்கு என்னது பதிமூணு சென்டிமீட்டர் அப்போ ஸ்லாண்டிங் ஹைட் நீங்கள் என்ன செஞ்சிட்டீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க இந்த ஸ்லாண்டிங் ஹைட் இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு இந்த சம்மை எடுத்த உடனே நீங்கள் செய்ய ஆரம்பிக்கணும்னா முதல்ல இடைக்கண்டத்தோட பரப்பு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும் சரியா உருளையோட பரப்பு கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன ஃபார்முலா அதுக்கு என்னென்ன மெஷர்மெண்ட்லாம் தேவை அப்படின்னு உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்தால் மட்டும்தான் உங்களால் என்ன செய்ய முடியும் இந்த மாதிரி ஸ்லாண்டிங் ஹைட்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியும் மேக்ஸில் எதையுமே நம்ம என்ன செய்ய முடியாது மனப்பாடம் பண்ண முடியாது நீங்கள் புரிஞ்சு தான் என்ன செய்யணும் செய்யணும் இப்போ இடைக்கண்டத்தோட பரப்புக்கு யாரெல்லாம் தேவை பாருங்க இந்த எல் அப்படிங்கிற ஸ்லாண்டிங் ஹைட் தேவை அதனால தான் நம்ம என்ன செய்யறோம் இங்க இந்த ஹைட்டை வச்சு ஸ்லாண்டிங் ஹைட் கேல்குலேட் பண்றோம் சரியா இப்போ புனலோட பரப்பு வேணும்னா யாரெல்லாம் ஆட் பண்ணணும் உருளையின் புறப்பரப்பு இடைக்கண்டத்தின் புறப்பரப்பு அப்போ உருளையின் புறப்பரப்பு ஃபார்முலா டூ பை ஆர் ஹெச் இடைக்கண்டத்தின் புறப்பரப்பு ஃபார்முலா பை இன்ட்டு ஆர் பிளஸ் ஆர் இன்ட்டு எல் அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ தெரிஞ்ச வேல்யூஸ் எல்லாம் அப்ளை பண்ணுறேன் டூ இன்ட்டு பை இன்ட்டு இந்த ஆர் என்னது ஃபோர் நம்ம ஆர் அவங்க வச்சுருக்கிறோம் இல்லையா அது அடுத்து ஹைட்டு உருளையின் உயரம் வந்து பத்துன்னு பார்த்தோம் அடுத்து பை அப்படியே தான் இருக்குது இந்த வெளி ஆரம் ப்ளஸ் உள்ள ஆரம் தான் எனது நைன் ப்ளஸ் ஃபோர் இந்த ஸ்லாண்டிங் ஹைட் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிச்ச தேர்ட்டீன் சரியா எப்படி அப்ளை பண்ணியிருக்கோன்னு புரியுதா அடுத்து பாருங்கள் இங்கே நான் இருக்கிற இந்த மூணு வேல்யூஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் டூ ஃபோர் சார் எயிட் எயிட் டென் சார் எயிட்டி அதனால தான் இங்கே எயிட்டி பைன்னு வந்திருக்கு இங்கே பாருங்கள் ஒன்பது நாளும் பதிமூணு ஆயிரம் பதிமூணு பதிமூணு நூற்றி அறுபத்தொம்பது தேர்ட்டின் தேர்ட்டின் சார் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் அதனால் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் பைன்னு கிடைக்குது இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டூ ஃபார்ட்டி நைன் பை ஆன்சர் கிடைக்கும் இதுக்கப்புறம் என்ன செய்கிறோம் பையோட வேல்யூவை போட்டு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு அடி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அடி கொடுத்து போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இதுதான் என்னது நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய புனலின் பரப்பு சரியா அந்த புனல் என்னென்ன ஷேப்பில் இருக்குது உருளையும் இடைக்கண்டமும் சேர்ந்த மாதிரி இருந்துச்சு அதனால் நம்ம என்ன செய்கிறோம் உருளையின் புறப்பரப்பும் இடைக்கண்டத்தின் புறப்பரப்பும் கண்டுபிடிச்சி ஆட் பண்ணிட்டோம் இ
சர்க்கில மேல 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 இப்படி அடிக்கிட்டே போனா ஒரு குறிப்பிட்ட உயரத்துல என்ன கிடைச்சிடும் உருளை கிடைச்சிடும் புரியுதா அந்த மாதிரி யோசிச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி வட்ட வில்லைகளை வச்சு நம்ம என்ன செய்ய போறோம் உருளைய உருவாக்க போறோம் எவ்வளவு அந்த உருளையை உருவாக்க வேண்டிய உருளையோட மெஷர்மெண்ட் இங்க கொடுத்துருக்காங்க நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய வ வட்ட வில்லையோட மெஷர்மெண்ட்டும் நம்ம கிட்ட என்ன செய்து இருக்கு சரியா இப்ப பாருங்க ஃபைண்ட் த நம்பர் ஆஃப் காயின்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இன் டயாமீட்டர் அண்ட் டூ மில்லிமீட்டர் திக் அதாவது அந்த காயின்ஸோட டயாமீட்டர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் திக்னஸ் வந்து டூ மில்லிமீட்டர் டு பி மெல்டட் டு ஃபார்ம் இயர் ரைட் சர்க்குலர் சிலிண்டர் சரியா அந்த காயின்ஸை மெல்ட் பண்ணி நம்ம என்ன செய்கிறோம் சிலிண்டர் ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் ஹைட் எவ்வளோ இருக்கணுமா டென் சென்டிமீட்டர் டயாமீட்டர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இருக்கிற மாதிரி ஒரு சிலிண்டர் நம்ம மேக் பண்ண போகிறோம் அந்த இப்போ நம்மளுக்கு கண்டுபிடிக்க சொன்னது எவ்வளோ காயின்ஸ் நம்மளுக்கு தேவைப்படும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க நம்பர் ஆஃப் காயின்ஸ் எத்தனை தேவைப்படும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரியா ஃபஸ்ட்டு அந்த காயினோட மெஷர்மெண்ட்ஸை எழுதியிருக்கிறோம் டயாமீட்டர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருந்தாங்க அதை நான் என்ன செஞ்சுருக்கிறேன் ஆரமாக மாற்றுறதுக்காக ஒரு டூ ஆலில் டிவைட் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து என்ன செஞ்சுருக்கிறேன் அதாவது இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவை ஆரமாக டயாமீட்டர் அதை ஆரமாக மாற்றுறதுக்காக என்ன செய்கிறேன் ரெண்டால் வகுக்கிறேன் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பை டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் சரியா அடுத்து டென்னால் என்ன செய்கிறேன் மல்டிப்ளை பண்ணி ஒரு டென்னால் டிவைட் பண்ணுறேன் இந்த முழு நம்பராக மாற்றுறதுக்காக நான் என்ன செய்கிறேன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவை ஒரு டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணி டென்னால் டிவைட் பண்ணுறேன் அப்போ இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எப்படி மாறிடும் ஃபிஃப்டீனாக மாறிடும் இந்த டென் அப்படியே கீழே இருக்கும் ஆரமாக மாற்றுறதுக்காக ஒரு ரெண்டால் வகுக்கணும் ஸோ ஃபிஃப்டீன் பை டூ இன்ட்டு டென் ஃபிஃப்டீன் பை டுவெண்ட்டி அப்படின்னு கிடைக்குது சரியா இந்த டென் ஏன் வந்திருக்குன்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த டென் இங்கேயும் போடணும் இங்கேயும் போடணும் இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் தான் என்ன செய்யும் அது ஃபிஃப்டீன் பை டுவெண்ட்டியாக மாறும் சரியா அதே மாதிரி அடுத்து ஹைட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஹைட் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க டூ சென்டிமீட்டரா ரெண்டு மில்லிமீட்டர் தடிமன் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா திக்னஸ் கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா அதை தான் நம்ம என்ன செய்கிறோன்னா சென்டிமீட்டராக மாற்றிருக்கோம் மில்லிமீட்டரை சென்டிமீட்டராக மாற்றுறதுக்காக பத்தால் வகுக்கிறோம் புரியுதா ரெண்டு மில்லிமீட்டர் அதை சென்டிமீட்டராக மாற்றுறதுக்காக நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன் பத்தால் வகுத்து போட்டிருக்கிறேன் டென்னால் டிவைட் பண்ணி சென்டிமீட்டராக மாற்றியாச்சு அடுத்து உருளையில் என்னென்ன மெஷர்மெண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் டயாமீட்டர் கொடுத்துருந்தாங்க அதை நம்ம எப்படி மாற்றிருக்கோம் இது ப இது இது வந்து எனது டெசிமல் நம்பருங்கிறதுனால என்ன செய்கிறோம் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவை டென்னால் டிவைட் பண் டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்ணதுனால என்ன கிடைச்சிருக்கோம் உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பை டென்னு கிடச்சிருக்கு இதை ஆரமாக மாற்றுறதுக்காக ஒரு டூ ஆல டிவைட் பண்ணுறோம் அப்போ என்ன வந்துருது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பை டுவெண்ட்டி இங்கே செஞ்ச அதே தான் இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு செஞ்ச அதே மெத்தடு தான் இங்கே உள்ள இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கும் செய்கிறோம் சரியா இப்போ பாருங்கள் உயரம் பத்து சென்டிமீட்டர் சம்மலே இருக்குது வில்லைகளின் எண்ணிக்கை வேணும் அப்படிதான் நம்பர் ஆஃப் காயின்ஸ் எத்தனை அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் பை வால்யூம் ஆஃப் த காயின்ஸ் புரியுதா அந்த வில்லையோட கன அளவு உருளையின் கன அளவில் இருந்து வில்லையின் கன அளவை கழிச்சிட்டோம்னா நம்மளுக்கு என்ன செஞ்சிடும் அதாவது ஒரு பெரிய சர்க்கிள் இருக்குது அதாவது சர்க்கிளை மேலே மேலே அடுக்கிக்கிட்டே போனால் சிலிண்டருக்கு ஷேப் கிடைக்கும் அப்படிதான் அந்த சிலிண்டரை நீங்கள் கட் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு என்ன சர்க்கிள் ஷேப் தான் கிடைக்கும் சரியா இப்போது அந்த சர் அடுக்கிக்கிட்டே போனோம் நீங்களே ஒரு காயினை அடுக்குவோம் இல்லையா இப்போ நம்ம சில்லறையாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அடிக்க அடிக்க வைங்க சிலிண்டர் ஷேப் கிடச்சிடும் அப்போ எத்தனை காயின் அதில் தேவைப்படுது அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் என்ன செய்வோம் நம்பர் ஆஃப் காயின்ஸ்க்கு மொத்த வால்யூம் இருக்கு இல்லையா அந்த சிலிண்டர் நம்ம அடுக்கி வச்சுருக்கிற அந்த மொத்த வால்யூமை ஒரு காயினோட வால்யூமால் நம்ம டிவைட் பண்ணிட்டோன்னா என்ன கிடச்சிடும் நம்பர் ஆஃப் காயின்ஸ் கிடச்சிடும் அதுதான் இங்கே செய்ய போகிறோம் பை ஆர் ஸ்குவாட் ஹெச் பை பை ஆர் ஸ்குவாட் ஹெச் இது டிஃப்ரென்ஸ் தெரியணுங்கிறதுக்காக கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்போ பாருங்கள் இந்த பை பையும் என்ன செஞ்சிடும் கேன்சல் ஆயிரும் ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் இங்கே ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் பை இங்கே கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச்னு இருக்கும் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு உருளையோட ஆரம் என்னது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பை டுவெண்ட்டி இல்லையா அதை தான் நான் டூ டைம்ஸ் போட்டிருக்கேன் இன்ட்டு டென் அதே மாதிரி இங்கே என்ன ஆரம் கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் பை டுவெண்ட்டி இது யாருக்கு வட்டவில்லை காயினுக்கு சரியா அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் நான் என்ன செய்கிறேன் இங்கே ஒரு இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பை
அடுத்து என்ன கிடைக்கும்னா அடுத்து இந்த டூ பை டென் எப்படி மாறிடும் பாருங்க இன்ட்டு டென் பை டூவாக மாறிடும் சரியா டென் பை டூவாக இங்கே என்ன செஞ்சிடும் மாறிடும் இப்போ அடி கொடுக்க முடிஞ்சால் அடி கொடுத்துடலாம் இப்போ அடி கொடுப்போம் ஒன் ஃபிஃப்டீன் இஸ் ஃபிஃப்டீன் த்ரீ ஃபிஃப்டீன் சார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் திரும்ப இந்த ஃபிஃப்டீனையும் இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவையும் அடித்து த்ரீ போட்டுட்டேன் சரியா இந்த டுவெண்ட்டியையும் இந்த டுவெண்ட்டியும் அடிச்சுட்டேன் இந்த டுவெண்ட்டியையும் இந்த டுவெண்ட்டியையும் அடி கொடுத்தாச்சு புரியுதா ரிமைனிங் என்னெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் மேலே த்ரீ த்ரீ அப்புறம் இங்கே ஒரு டென் இங்கே ஒரு டென் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டென் இன்ட்டு டென் புரியுதா கீழே டினாமினேட்டரில் ஒரே ஒரு டூ மட்டும் இருக்குது அதை இங்கே எழுதியிருக்கிறேன் திரும்ப ஒன் டூ இஸ் டூ ஃபைவ் டூ சார் டென் அடி கொடுத்தாச்சு ரிமைனிங் இருக்கிறதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் மூணு மூணு ஒன்பது ஒன்பது அஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு நானூற்றி ஐம்பதுன்னு வரும் புரியுதா த்ரீ த்ரீ சார் நைன் நைன் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் ஃபிஃப்டி வில்லைகள் அதாவது ஃபோர் ஃபிஃப்டி காயின்ஸ் நம்மளுக்கு தேவைப்படும் அந்த ச சிலிண்டர் இந்த அளவில் சிலிண்டர் நம்ம உருவாக்கணும்னா நம்மளுக்கு எத்தனை காயின்ஸ் தேவைப்படும் ஃபோர் ஃபிஃப்டி காயின்ஸ் இருந்தால் தான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் இந்த அவங்க கொடுத்துருக்குற மெஷர்மெண்ட் உள்ள சிலிண்டரை நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோன்னா முதல் ஐந்து கணக்குகள் பார்த்துருக்குறோம் அழகு பயிற்சி யூனிட் எக்ஸசைஸில் இப்போ மீதி ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய இந்த சிக்ஸ் டு டென் இந்த சம்ஸ் எல்லாம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் இந்த சம்ஸில் டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கேட்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் எங்களோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோட வீடியோஸை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்களோட சேனலுக்கான டெலகிராம் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கும் விருப்பப்படுறவங்க அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் லெவன்த்து டுவெல்த்து ஃபிசிக்ஸு அப்புறம் டென்த்து சயின்ஸுன்னு எல்லாத்துக்கும் மாடல் கொஸ்டின்ஸ் அப்புறம் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே நாங்கள் அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் விருப்பப்படுறவங்க நம்மளோட சேனலில் பிளேலிஸ்ட்டில் அல்ல வீடியோஸில் அது எல்லாமே இருக்குது நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்